Спасибо. Привет. Доброе, утро. Доброе твой кофе. Как ты любишь? Спасибо. А можно еще сироп? Конечно. Спасибо. Держи. Ну и где твой горек? Опять опаздывает? Сейчас приедет. Ну да. Когда родители известные врачи, учиться не обязательно. Ну, правда, Игорь очень талантливый. А еще богатый и красивый. Вот только замуж не зовет, и с родителями не знаком. Ой, Лиль, главное, любит. Ну да, ну да. Привет. Ну что, побежали? Опоздаем на психиатрию, отрабатывать придется. Вы идите сейчас. О, смотри. Все, на сегодня занятие закончено. В смысле? Привет. Привет. Вот свою бери, едем к нам. Да, родители хотят со мной познакомиться. А я одета совсем не праздничная. Да перестань, ты прекрасно выглядишь. Да у меня даже подарка нет. Пожалуйста, заедем в общагу. Пожалуйста, только быстро. Ладно. Так, а ну-ка, стой. Остановись пол четверти. Волосы поправь. Сейчас. Отлично. Так, так, так. Черт, что же? Коль, ну что у тебя за прошлый век? Ты что, это полароид. Середина 70 вчера купил. Так. Так, пошли. Улыбочка. Здравствуйте, я Маша. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Мне Игорь вам столько рассказывал. Во-первых, я Александра Никитична. О, мамочки, простите, пожалуйста. А Во-вторых, Игорь, ты не сказал, что будешь не один? Вот. Это боровики маринованные. Мне тетка из деревни прислала. Как раз к столу. Спасибо. Но мы такие грибы не едим. Правда? Ой, как жаль. А, они такие вкусные. Мам, я ела, они правда вкусные. А, да, но вы, по-моему, без пяти минут врач. Вы должны знать о существовании такого серьезного заболевания, как будулизм. Я слышала, конечно. Только тетя Света, сколько я себя помню, грибы солила, еще ни разу никто не отравился. Не понимаю, что происходит. Игорь, полчаса, как сели за стол. Давай, давай. Не обращай внимания, а? Просто мама не любит, когда опаздывает. Пойдем. Все хорошо, пойдем. Да, но он не один, а с какой-то Машей. Ты чего? Маша. Маша, ну ты чего? Ну куда ты? В общагу. Я тебя еще с отцом не познакомил. Я думаю, это лишнее. Малыш. Игорь, мы тебя ждем. Счастливо оставаться. Маш, Маш, Маша! Замерзнет и вернется. Успокойся. И вообще на обиженных воду возьмем. Пойдем. Мама. Пойдем. У отца сегодня день рождения. Давай не будем портить ему праздник. Здравствуйте. Ну вот, наш Игорек вернулся. Садитесь к столу. Кажись, живой. Ой, мамочки, подождите, я, не, не. я врач. Почти. Что у вас болит? Скажите. А, рука. Рука. Ой, надо скорую. Сейчас, секунду. А, ты чего под колеса бросаешься? Почти врач. Жить надоело. Простите меня, ради бога, я вас не заметила. Давайте помогу. Да, я сам. Сейчас я. Это что, кровь у вас? Кетчуп. Ну вот, Андрюха без пинца остался. Слава богу. Подождите, у меня салфетка есть сейчас. Это смешная. Вам в любом случае нужно в больницу. Нужно сделать рентген и узнать, что у вас с рукой. Само пройдет. Что значит само? Вы что, вы с ума сошли? А если у вас перелом? А еще может быть сотрясение? Вас, кстати, не тошнит? А? Голова не кружится? Ох. Тихо. Ох, кружится. Ой, ой, ой кру... аккуратно, кружится, аккуратно. кружится. Ой, кружится. Так, так вот вы в любой ой, момент можете потерять сознание, так что вы держитесь за меня, ладно? Нет, вроде легче стало. А это поцелуй совсем все пройдет. Шутите. И скажи, куда ты так не спать себя в слезах своих горох? С парнем поссорилась. Жениться не хочет. Почему сразу жениться? 
Не в этом дело. Ну, а в чем же? В маме его. Хотел мне сегодня с родителями своими познакомить. А мама... Ну, в общем, я ей не понравилась. Ну, Игорь меня даже взглядом не поддержал. Ясно. Жениться не будет. Но ты не расстраивайся, тоже не проблема. Хочешь, я на Вам в больницу надо. Зачем в больницу? Давай лучше в ЗАГС. Хватит шутить уже. А я не шучу. Я серьезно. Может быть, это судьба, а? Горошина. Пойдем? А пойдем. Пожалуйста, я прошу вас, не надо. Я пошутила. Ой, здравствуйте. У вас такое красивое платье. Спасибо. И вы знаете, а мы вот с моей девушкой решили пожениться. Вы нам не поможете? И давно вы это решили? Да, давно. Минут десять назад. Знаете что, молодые люди? Вы в курсе, что вначале подают заявление? Да, простите, пойдемте. Конечно, в курсе. У тебя паспорт с собой? Я прошу вас, ну очень неловко как-то. Но... Если я что-то решил, то так и будет. Понимаете, если вы нас сейчас не распишете, я, возможно, эту девушку больше никогда не увижу в жизни. Прекращаем уже этот цирк. Хорошо. Ну пойдемте. Мамочки, может скорую вызвать? Мне кажется, он сознание потерял. У него, у него просто рука сломана. Можно воды, пожалуйста? Ну. Не надо воды. Нас уже расписали. Я вас очень прошу, пожалуйста, давайте мы сейчас с вами вызовем такси и поедем в больницу. Хорошо. Но только после того, как подадим заявление. Хорошо. Мы примем ваше заявление. Но имейте в виду, расписать мы вас можем не раньше, чем через два месяца. У нас очередь. Спасибо. Подожди. Вот. Тихо, тихо, тихо. Ничего, ничего. Это я. Нормально, сам. Все, пришли. Ой. Слушайте, ну как же вы дальше ты один с мотоциклом, а? а? Не переживай, у меня у друга здесь гараж недалеко. Так что как-нибудь доковыляю. Ага, не переживай. Здравствуй, Елена Григорьевна. Здравствуй, Машенька. Здравствуйте, Елена Григорьевна. Здравствуй. Здравствуйте. Вы все шутите, да? Да. Вот я же вам говорила, что там все серьезно. Серьезно это у нас с тобой. А это так. Ерунда. Ну что, как говорится, и в печали, и в радости, пока смерть не разлучит нас. Ой. Ну, до встречи. А куртку? Оставь себе, потом заберу. Здорово, Андрюха! Здорово! О -о -о. О -о -о. Где тебя так угоразило? По классике жанра. Упал, очнулся, гипс. А пиццу нашу я принес в жертву одной прекрасной девушке. Слушай, ты все еще хочешь купить мой мотоцикл? Да, конечно. А чего так? Ты же без него как без ног. Да, теперь без головы. Деньги нужны. А сделаешь для меня одно доброе дело, я тебе еще шлем отдам. Хм. Маш, ну как? Только честно говори, видишь, я еще этикетку не срезала, сказали, если не подойдет, можно будет вернуть. Слушай, Лиля, ты не знаешь заявление из ЗАГСа, можно обратно забрать? Это ты о чем? Я такую глупость сделала. Вы что, жениться надумали? Молодой человек, говорю же нельзя. Посещение только до десяти. Пять минут. Пять минут. Маш, ну что такое-то, а? Я тебе обзвонился. Она взяла телефон, выключила. Я его не выключила, я его разбила. Ты что-то хотел? А вы куда еще? Я курьер. Кто тут Егорова, Маша? Это я. М? Я ничего не заказывала. Мое дело доставка. Все уже оплачено. Распишитесь. 
Угу. Лиль, ты что ли пиццу заказывала? Ой, ребят, да вы чего, какая пицца? О, так вы разыгрываете. Поздравляю с помолвкой. Свидетельница, я без вариантов. Надеюсь, это платье подойдет. Это ты сейчас о чем? Да ладно, конспиратор. Машка раскололась. Сказала, что вы заявление в ЗАГС отнесли. Какого числа гуляем? Да, я замуж вхожу. Вот как? Ну, хорошо, я обдумываю твое предложение. А я не за вас выхожу, Игорь Михайлович. Ой, сейчас так, так серьезно сказала? Очень. Лилия, а что с твоей подругой? Всего хорошего. Да. Ну, ну что они про вас пойдем? Ребят, все. Как скажешь? Маш, ты соображаешь, что делаешь? Вы два года встречаетесь, а ты все в одну минуту рушишь. Он же правда не вернется. Ну и хорошо. Не нужен он мне. Офигеть. Ты думаешь, что ты говоришь? Он же сын профессора Богдановой. И что? А то! Хорошая квартира, неплохая работа, обеспеченная жизнь. Или ты хочешь на скорой в райцентре всю жизнь бахать? А чем тебе скорая не нравится? Ой, Машка. Подожди, а за кого ты замуж выходишь? Ой, я уже сама ничего не понимаю. Алло. Маша, выгляни в окно. И моя горошина, выгляни в окно. Я не могу без тебя. Без тебя. Я жду. Чего разорались тут? Я жду. Ну, живя, пожалуйста. Уходите с газона. Чего вы умеете? А ну, расходитесь отсюда. Моя Елена Григорьевна, Твоя простите мне ради бога. Моя ну, какого вы права по газону ходите? Вы таптывали всю траву. Боже мой, я не могу без тебя. Он не может без тебя. О том, что родители погибли, тетя рассказала мне только спустя два месяца. Я сначала на нее очень обижалась, а потом поняла, она просто хотела оградить пятилетнего ребенка от переживаний, ненужных, как ей казалось. Так что она единственный родной мой человек. Была единственной. А у меня отец умер несколько лет назад от инфаркта. А мама, мама библиотекарем работает. Вымирающая профессия. Но она мне классная. Мне кажется, знает всю мировую литературу. На Брудершафт?
нас с тобой свадьба вот в вот, этот, ты все по сторонам оглядываешься. Свадьба у нас с тобой только через 24 дня. Я ну, слушай, мы всего неделю знакомы. А мне кажется, всю жизнь. Мне тоже так кажется. Ладно, Горош, научись хорошо. А вечером нас с тобой мама на ужин ждет. Ты что, уже рассказала обо мне своей маме? Конечно. Или мне нужно было ее перед фактом день свадьбы поставить. До вечера. До вечера. Все, хватит злиться, давай милиция. Mm. Мама у меня, конечно, не сахар, но это же не повод, чтобы портить наши с тобой отношения, а? Фу, о, о, какие отношения, Игорь? Нет у нас с тобой никаких отношений. В смысле, Маша? Ну, в смысле, спроси у мамы. Маша. Маша. Привет, ребят. Обратно ж прибежишь. Привет. Что за страсть? Маша, за муху ее укусил. Просто все нормально было. Ну, Но это для тебя, Игорек, все нормально было. А нас, девушек, надо постоянно завоевывать. Лиль, поговори с ней, я будешь подруги, она тебя послушает. А что мне за это будет? Станешь другом нашей семьи. Согласись, а это уже немало. А по конкретней? Ну, для начала поговорю с мамой, и она устроит тебя в интернатур на хорошее место. Устроит? Устроит. Но, в принципе, помимо Машки есть много других девушек, и не хуже. Это да. Но другие меня не интересуют. Так что иди и в профей мозги, пока на глупости не надел, ладно? Вы с Игорем идиоты. Очень глубокомысленные и своевременные замечания. Ну а что, нет? Поссориться за такой ерунды. Лиль, во-первых, его мама бы меня сосуд ужила, Игорь бы даже не заметил. Мама привыкнет. А с Игорем ты как за каменной стеной будешь. Угу. Скорее, в клетке золотой. А во-вторых, я влюбилась, и кроме Саши мне никто не нужен. А если ты ошиблась? М? М -м. А, пожалуй, ты права. Во-первых, я влюбилась. А все остальное даже не во-вторых, а в десятых. Пожалуйста, давай не будем об этом. Подруги, ну я устала вас искать. Знаешь так, мы определились по ходу. Машка, из тебя пирожки с грибами. Лиля, мы отвечаем за воду и хлеб. Понятно? Есть. Вот. А здесь Санечки пять в костюме зайчика. Машенька, я тогда над этим костюмом всю ночь просидела. Мне никак не давались вот эти вот уши. Смотрите, что нашел. Он какой фотик. Любовь Васильевна, а вы знаете, как Саша руку сломал? Это же я виновата. Ничего. Мне было бы счастье, да несчастье помогло. Зато он тебя встретил. И наконец-то избавился от своего мотоцикла. О, а, а бусы, бусы какие мне подарил? Янтарь, смола, настоянная ветром, осколок яркий солнечного света. Мам. Мам. Саш. Ты что, продал мотоцикл? Ну а что такого? Я давно собирался его продать. Мы чай будем пить. А, пойду чайник поставлю. А вы не скучайте без меня. Вам помочь? Нет, нет, спасибо, Машенька, я справлюсь. Улыбнешься? Оль, ну пару бы лучше. Ну и что, где она? Скоро будет. Когда будет-то будет? Прости, пожалуйста, я не знала, что он тоже будет. Может, не поедем? Почему не поедем? Мы ничего плохого не делаем. Пойдем. Всем привет! Привет! О, музычка прибыла! Будет весело! Весело! А что ты играешь? Все, от Битлз до частушек одной рукой, представляешь? Круто! О -о -о. Ребят, давайте, заходим! Среди бульваров устал, Где летит в суете все по кругу, мы случайно узнали друг друга Город тысячи судеб своих Нам одну подарил на двоих Небо синее с лесом в обнимку На церкальной склонились реку 
если что надо, у меня осторожно там рядом. Там куры, яйца. Дядь меня зовут. Небо синее с лесом в обнику На церкальной склонились рекой Я тебя никогда не покину Я всегда буду рядом Фоткай. с тобой Улыбочка Хорошо Ох, старый Так можно и без хорошей работы остаться Ну что я могу сделать? У них любовь Коль, пойдем туда? Красиво. У меня для тебя сюрприз. Ты серьезно? Просто у меня тоже для тебя сюрприз. Кто первый? Ну давай ты. Хотя нет, подожди, лучше я. Санечка. У нас будет ребенок. Это же здорово, Машка! А твой сюрприз? А, он, конечно, сравнение с твоим не выдерживает. Чтобы ты точно от меня никуда не делась. Да куда же я денусь от тебя? Ничего. Ничего. Это на счастье. Да? Прости. Ну, ты одну штуку соленую хочешь? Как это получается? Там еще Олег есть. Ребятки, подождите. Подождите. Ой, ой. Я устала очень. Пойду полежу немножко. Пойдем на тебя спать. Давай, улыбайся. Ну чего ты? Все же нормально. Голова болит. Я люблю тебя. И я люблю тебя. Серега, ну что ты еле-еле, давай. Готово, забирай. Ну что, понимаешь? М -м, пахнет обалденно. Ну а то. Димон, да. Понимай. Давай. Шаштук на тебе. Отлично. Все будет замечательно. Не переезжай. Хорошо. Да, мам. Да. Анна Степановна, Опять. что случилось? Получится. Я скоро приеду. Ну, давай. Открывайся. Ничего себе. Лиль, мне нужно срочно в город, к утру вернусь. Маша спит, ты ей передай, пожалуйста, чтобы она мне позвонила, как проснется, хорошо? Хорошо. Спасибо. Дядь Паша. 
Дядь Паш. Дядь Паш, мне домой надо. Слушайте, ну вы соберетесь когда-нибудь вместе, а? Жека, ну давай, давай, скорее, скорее. Свет же уходит, давай. Девчонки, ну давайте, пошли. Выбросил бы ты это старье, так и проблема света решилась бы. Да, ты точно знаешь, Ли, ну тебе что, особое приглашение надо, давай. Колян, весь мир уже давно на цифру перешел, а ты все с пленкой возишься. Объясняю для особо одаренных. Пленка дает такую глубину, такую прорисовку деталей, что никакая цифра и в подметке не годится. Это смотря какая цифра. Так, меня пока мои раритеты устраивают. В Колькиной комнате скоро можно будет музей фотоаппаратов открывать и за деньги показывать. Так, ребятки. Так вот. Улыбаемся. Маша, 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 Маша. Ребят, вы Сашу не видели? Жив в курсе. Я видела. Ехал в город. Как в город? Почему меня не разбудил? Абонент не наступил. Нет, давай так, я тоже поеду. С ума сошла? Куда? На ночь глядя, завтра со всеми и поедешь. Тем более, гроза надвигается. Кондратьеву? Да. Так Любовь Васильевна в больнице. Вчера забрали. Боялись инфаркт, но обошлось. А Саша? Не знаю, я его не видела. Простите, а в какой на больнице? Во второй городской. Спасибо. Очень хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Любовь Васильевна. Здравствуй, Машенька. Саша где? А он разве к вам не приходил? Я думала, он у вас. Нет. Я ему вот с утра звоню, как полегчало. А у него телефон не работает. И Андрюше не могу дозвониться. Машенька, ты бы не могла к Андрюше зайти. Может, он знает, где Саша. Конечно, конечно. Вы только не волнуйтесь, ладно? Он обязательно придет. Вы как себя чувствуете? Да уже лучше. Зря скорую вызывали, только койку вот занимаю. Машенька, знаешь что? Ты давай вещи свои из общежития забирай и переезжай к нам жить. Договорились, доченька. Машка. 
здравствуй. Ты что здесь делаешь? Отец умер. Мне очень жаль. Ничего не может быть. Ну, почему? Все очень просто. Я Сашу люблю. Но его уже нет полгода. Это ничего не меняет. Я говорила со следователем. Он считает, Я что… Я тоже говорил со следователем. И нет. Надежды нет. Не надо так говорить. Маша, послушай. Это же мой ребенок. Нет. Не твой. Мне все равно, Маша. Мне все равно, я, я люблю тебя. Послушай, Маша, у тебя и у ребенка будет все. Я буду хорошим отцом, хорошим мужем, Маша. Нет. Я не смогу без тебя. Игорь, ты иди домой, правда. Я очень устала, мне полежать нужно. Наша девочка, я ее сразу выкуплю, хорошо? Угу. Ты чем-то расстроена? Нет, нет, все нормально. Ну, я же вижу. Что случилось? Что-то не так с малышкой? Нет, нет, с Танечкой все хорошо. Да, я хочу назвать ее в честь своей мамы, Танечка. Ну и правильно. Так в чем дело? Просто понимаете, оказывается, очень многие девочки будут рожать со своими мужьями и. Обидно стало. Ничего, девочка. Появится Саша. Обязательно появится. И все у нас будет хорошо. Да, Любовь Васильевна, я очень надеюсь на это. Я так… Саша? Саша! Са... А, Машенька! А, Маша! Ай-яй-яй! Все в порядке? Мне очень больно. Маша! Машенька! Самый красивый мамочки на свете. Ну что, как самочувствие? Уже вставала? Ой, вы что здесь делаете? Ну, вообще-то, ты у меня в больнице рожала. И должна тебе заявить, что ты безответственная мать. Мам. Хотя тебе повезло. Кесарева тебе делала лучшие специалисты. Гипоксии удалось избежать, хотя девочка родилась на четыре недели раньше срока. Спасибо вам большое. С ней точно все будет хорошо. Очень надеюсь, что именно так и будет. Чуть позже мы добавим ребенку физиотерапевтом, а Саша все будет хорошо. Да, Маша, тебе повезло дважды. Скоро я привезла тебя во время дежурства моего сына. Естественно, он присутствовал при родах и первый взял на руки Лизоньку. Какую Лизоньку? Вашу дочь. Почему Лизоньку? Вообще-то я… Потому что это прекрасное имя. Лизавета. Мам, принеси вазу. Нянечка принесет. Ладно, вставай, не ленись. Может, ты мне объяснишь, что здесь происходит? Я сказал маме, что это наша дочь. Ты что, с ума сошел? Немедленно догони ее и скажи, что это не твоя дочь. Моя. Моя, Маш, моя. Елизавета Игоревна Богданова. Ах, господи, это какая-то глупая шутка. Это не шутка, Маш, не шутка. Как только ты выпишешься, мы пойдем домой. Мама уже приготовила для нас комнату. Какую комнату? О чем ты говоришь? Меня ждет Сашина мама. Маша, тебя никто не ждет. Я уже перевез твои вещи. Любовь Васильевна собрала твой чемодан. В смысле? Она что, сама собрала мои вещи? 
Ну, а чего ты ожидала? Ты ей никто. С ее сыном вы не были расписаны. Зачем она будет вешать себя на шею чужую женщину с ребенком? Это ее внучка. Ты не должна сейчас нервничать. Думай о ребенке. Машка, я люблю тебя. Люблю. Я сделаю все, чтобы вы были счастливы. Только верь мне, все будет хорошо. Скажи да, и все будет хорошо. Отдыхай. Алло. Алло. Любовь Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Это Маша. Да, Маша. Как ты себя чувствуешь? Я девочку родила. Поздравляю. Любовь Васильевна, как вы? У меня все хорошо. Ты знаешь, я не могу сейчас разговаривать, и потом ты не звони мне больше. Никогда не звони. Прощай. Сейчас, Ирок, колес накачаем и будешь кататься. Пап, тут мальчишки все время пристают. Где ты так долго был? А я не знаю, что ответить. Не знаю, малыш. Не помню. Мам говорит, что ты строитель. Значит, где-то далеко дом строил. Значит, дом строил. О, здрасте, соседи. Здрасте, Валентин Петровна. Да, как дела? Как документы-то свои уже? Восстановил? Да я столько запросов отправил. Ни ответ, ни привет. А, -а, -а. ну а рука что, никак не отпускает? Да, ну это, то есть и говорит на погоду. Ну конечно, надо ее разрабатывать. Что, Валь? О, здравствуй. Привет. Пойдем, Юрок, я, я тебе вот. трещотку сделаю. Ты так по делу? Да я есть. Я ж Юрочку молочка принесла. А -а -а. Мой, ты сподобился козу купить. Юрка! Ах, Юр, что? Молоко пить будешь? Да. Нет. Так на пойди папки отнеси. А он не любит. Только аккуратно давай. А? Бывают же чудеса на свете, а? Валя, ну, а чего чудеса -то? Я знала, что он вернется. Ты же в него чуть не верю. Ну, а как мы могли верить, если мы его в глаза никогда не видели? Ой, Валя. Долго уже. А, Юрка, ты, Юрка, Сейчас как вокруг него вьется, а? Почти закончено. Ну, прям не отходит ни на шаг. И свадьба, что ли, будет? Валь, ну, может, и будет. Ну, что же, хуже других, что ли? Да нет, лучше других, как же хуже. Спасибо, Валентина Петровна. На здоровье, на здоровье. Очень вкусное молоко. Здрасте, дядь Паш. Здоровье, Рок. Ого, ты вымахал. У меня сегодня день открытых дверей. Привет, Дани. Привет. Здрасте. Здрасте. А, а моего не видел? Не видел. О, опять? С его бусурмана как -то. Давай, давай. Чего ты пришел, я тебя сто лет не видел? Ты, Антонина, королей мне продай пару штук. А что такое? Я помню, твоя Наташка говорила, что не будет покупать моих королей. Что я их травой приворотной корабле передумала. Да это не для нас. А родня приезжает. А, родня. Ну хорошо. Сейчас, подожди. Здрасте. И ты, Тонькин муж. Да. Долго ж тебя по умеру мотало. Слышно, я вроде видел тебя где-то. Может быть. Стой! 
О! А я ведь точно уже встречал где-то твоего мужика. Где ж ты его встречал? Во сне после бутылки. На, держи. Королей получил деньги, давай. А, а. Я в баню собралась, давай. Да. А. Угу. Все, давай, иди, Наташке, привет. Давай. Ну что вы тут? Немного осталось. Вспомнил. Вспомнил! Прошлой весной компания эту неподалеку отдыхала. А я их еще на катере перевозил. Его вот тоже. У тебя с рукой еще в гипсе была. Вот, с полицией его искали, фотографию показывали. Ты все перепутал, морда твоя пьяная. А ну, иди сюда. Да ничего не перепутал. Следователь несколько раз приезжал. Он мне еще визитку свою оставлял. А визитка? Визитка осталась следователя? Сальф. Целый год прошел, потерял. Ну, а фамилия, откуда он, помните? Саша, что он может помнить это? Пусть отсюда! Ты клей своих получил? Тонь! Он уйдет сюда, сказала! Кей! Сань, Сань, Санечка, родники мой, ну прости меня, пожалуйста, ну баба дурная, ну прости меня, пожалуйста. Больше года. Больше года ты мне врала. Ну прости меня, ну бабу дурную, прости, пожалуйста. Где ты меня нашла? На берегу нашла, к бабе Глаши за молоком ездила, ты там лежала весь мокрый, с разбитой головой. Что со мной случилось? Да ну не знаю, я на Саша. Мам, можно на велике покататься? Да только недалеко. Саша, вот я и подумала, она будет у Юрки, отец у меня, муж будет, тем более, что в паспорте штампа не было, и дети не вписаны. Паспорт. Паспорт. Где паспорт? Где паспорт? Запрос на установление документов никуда не отправлялись. Это была моя жизнь. Не знаю, что за жизнь. И не знаю, почему я оказался на берегу с разбитой головой. Но я хочу все вспомнить. Санечка, пытаюсь. А как же я? Юрка. Сань. Сыночек, ты альбом нашел. Ну что, вспомнил что-нибудь? А меня? Меня ты помнишь?
О, вот. Это мы с тобой на утреннике, видишь? Вот. А это твой отец. Он умер несколько лет назад. Он был начальником цеха. Там произошла серьезная авария, пострадало много людей. Он очень переживал. Вот сердце и не выдержало. Да, где-то еще должны быть твои фотографии с техникума. Ты же по профессии автомеханик. Хотел в институт поступить, но не успел. Пошел зарабатывать. Так, где же они? Наверное, здесь. Ну-ка. Что-то я не могу найти. Пойду, сынок, посмотрю в другом альбоме. Мам, я пошел кататься. Только аккуратно, сынок. Я тебя прошу. Домой. Привет. Привет. Ну, как вы? Нормально. Не капризничал? Mm -mm. А как ела? Нормально. Машка, ну, вообще, хотелось бы более развернутых ответов на мои вопросы. О, прости. Давно гуляете? Давно. Очень давно. Так, ну в чем дело-то? Послушай, мама тебя не съест. Просто она лучше разбирается в грудных детях. Ну, хотя бы в силу своей профессии. Да, я понимаю. Все будет хорошо. Пойдем домой. Пойдем. Андрюш, здравствуй. Сашка нашелся. Да, здоров, но, понимаешь, он не помнит ничего. Даже меня. Да, конечно, приходи, может, он на тебя отреагирует. Только, Андрюш, я тебя умоляю, ничего ему не рассказывая о Маше. Хорошо? Ни к чему ему это сейчас. Ну ты даешь. Мне как Любовь Васильевна позвонила, я чуть коньки не отбросил. Что с тобой произошло, Саня? Сам бы хотел знать. Ну а Моцик? Моцик-то свой узнаешь? Ну ничего, покатаешься, может, вспомнишь чего. Держи ключи. Они мне все равно сейчас без надобности будут. А чего так? Уезжаю на север. Там работенку одну предлагают, выгодную, вахтовым методом. Сань, а поехали со мной. А что за работа? По нашему с тобой профилю, механикам. И платят хорошо. А поехали. Ну, молодей. Спасибо всем большое. Спасибо, идите. Можете работать. Спасибо. Спасибо, мам. Ты заслужил. Прекрасный специалист, и коллектив тебя уважает. Отец с тобой бы гордился. Слушай, а ты не передумаешь? А? а то соскучишься по любимой работе, а, и выгонишь меня из кабинета. Да ладно. Буду сидеть с моей любимой внучкой. 
Ну, раз ты хочешь посидеть с любимой внучкой, то Маша может выйти на работу, да? На работу? Кем она собирается работать? Насколько я знаю, диплом она так и не получила. В клинике свободное место лаборантки. Я бы попробовала. Ну, почему бы и нет? Не всем же быть профессорами. Да, Лизенька, да, моя хорошая. А мы, наверное, пойдем в буфет, да? Пойдем в буфет. Сейчас купим чего-то вкусненького. Пойдем. Ну, пошли, пошли, пошли. Да. Сегодня Колька звонил. Приглашал на Василия. Говорит, что все наши соберутся. Пойдем. Конечно, я ребят сто лет не видела. Ну что, зайдем? Поздравляю. Здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Я к Саше приехала. А вот так его здесь нет. Когда он будет? Он сейчас здесь не живет. Ай, сырья мы с тобой, Юлька, приехали. А он женат, да? Нет, он не женат, он уехал на север, на заработке. Давно? Уже год. Простите, а вы, собственно… Я Тося, Антонина, а это мой сын. Я Юрка. Мы Сашу очень любим и по нему скучаем. Правда? Это хорошо, что любите. Что же мы стоим? Вы проходите. Ой, я вам там троллей привезла и в морозилку Правда? положите. Да. Богданов, слышали, ты защитился. Поздравляю. Спасибо. Но это еще не все. Перед вами главврач областного клинического центра, между прочим. О, так за это немедленно нужно выпить. А давайте, давайте. Вот это да, в 27 лет ты уже главврач. Конечно, давайте выпьем. Друзья, судя по всему, перед нами абсолютно счастливый человек. Да, Игорек? Так и есть, Дим. Я абсолютно счастливый человек. У меня любимая работа, любимая жена, красавица и любимая дочка, умница. Ну, поздравляем. С новосельем вас. С новосельем. Поздравляем. Маш, можно тебя на минутку? Угощайте себя. Отлично выглядишь, подруга. Спасибо. Слушай, как же здорово, что у нас всех собрали, да еще по такому выдающемуся поводу. Да. Квартира – это здорово. Я, правда, еще до конца этого не понимаю. Теперь у Кольки будет собственная фотолаборатория. Я не буду везде натыкаться на куски пленки и реактивы. То есть он серьезно решил уйти из медицины? Серьезнее не бывает. Неделю назад забрал трудовую из больницы. Любовь к реальному человеку оказалась слабее любви к его отражению. Ну, а тебе даже спрашивать не буду. Все и так видно. Красивая, любимая, богатая. Ты чего? Хотя могу предположить, профессор Богданова расслабиться не дает. Не на секунду. Так, ну, давайте выпьем уже. За нас, за всех, за то, что наконец собрались, ребят. Ну. Так. Что? Ура! Вот так уже год я и живу. Саша деньги присылает, а сам не приезжает. Скучаю по нему страшно. Он вспомнил что-то? Нет. Думаю, он поэтому и подался, бог ведь куда. Чтобы не мучить себя необходимостью вспоминать. Там все другое, новое, с прошлым никак не связанное. Хотя, в тот или иной момент больно остигнет тебя в любом месте мира. Это сказала Марина Клингенсберг. Осенние руны. Ну, почему же? Юрочка, бери. Юр, ешь. Спасибо. Сядь. Благодарю. Любовь Васильевна, я очень виновата перед вашим сыном. Но у меня есть оправдание. Люблю я его. Поэтому вы дайте мне адрес этого севера, и мы туда к нему поедем. Да вы что? 
И незачем вам туда ехать. Хотя я, я не знаю, что... Может, и правда вам удастся уговорить Сашу вернуться. Только давайте так. Пусть Юрочка со мной останется. Нечего его с собой по поездам таскать. Юра, ты останешься с бабушкой Левой? Ага. А? Ну, говорит, останется. Можно подумать. Спасибо. Слушайте, на, на всякий случай родной А теперь внимание! Я вам приготовил сюрприз. Ребята, уже было. Подходите, давайте, не стесняйтесь. Пойдем. Фотографии с нашего последнего похода. Я тут нечаянно наткнулся на негативы. Вот и напечатал. Здесь, правда, конечно, еще не все, но я обязательно сделаю. Смотрите. Ну, правильно, обещанного два года ждут. Коля, ты как с каменного века, ей-богу, с своими закрепительными, проявителями. Горек, ты ничего не понимаешь, это совсем другое. Коль, уволь нас от лекции о преимуществах пленки, хотя бы на сегодня. Ладно, я напечатаю остальные, отсканирую, выложу в нете, чтобы как в 21 веке было. Маш, У? ты про Сашу так ничего не слышала? уже почти закончил. Лиля! Что? Иди сюда, быстро! Коль, ну что там? Это Сашка. Видишь гипс? А это кто? Кто? Ну, плохо видно. Да отлично, все видно. Я потом увеличу этот фрагмент и распечатаю. Это Игорь. Видишь белый свитер? Только он тогда в белом был. А на общей фотографии его нет. Но этого не может быть. Игорь не мог. Что будем делать? Звонить в полицию? Я не думаю, что они серьезно воспримут эту информацию. Да. Ситуация какая-то слишком надуманная, киношная. Что ты предлагаешь? Я пойду к Игорю. Надо все выяснить. Как убежать от себя и куда? Сжигая мосты за собой навсегда. Зная, что там позади за спиной только зала. Только пепел сезон. Сейчас. Ты 
есть будешь? У меня сегодня друг погиб. Ой, какой. Сейчас. Пей, Санечка, бухами у земля. Домой тебе, Сань, возвращаться надо. Ты друга своего храни и возвращайся домой. Вся там мать одна. Работа, она же ведь везде найдется. Юрка соскучился по тебе. И я. Тоже. Хочешь фото мне подарить на память? Если только на недобрую. Смотри. Лодки двое. Один из них Сашка. А второй с веслом. Слом, он упал в воду и утонул. Плыть он, конечно, не мог. Рука-то в гипсе. Коль. Послушай. Это мой пап здорово. И он сам. Валился через борт. Это был несчастный случай. Да какой нафиг несчастный случай? Ты же человека убил, они с Машкой любили друг друга. Ой, много ты понимаешь в любви. Коль, послушай, Коль, Сашку не, не вернуть. А мы с, с Машкой счастливы. У нас ребенок растет. Коль. Сейчас, сейчас, Коль, сейчас. Сейчас, сейчас, Коль. Возьми. Надо мне твоих денег. Коль, 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 подожди. Ты должен сказать Маше правду. И пускай она сама решает, что если ты правдой делать. Понял? Коль, Коль, я, я расскажу. Я просто хочу, чтобы ты знал, что это была... Трагическая случайность. Коль, привет. Рада привет. тебя видеть. Как дела? Ну, вот и зашел наш друг. На сердце жалуется. Посоветоваться со мной. Уже посоветовался. Жду результата. Угу. Пока, Маш. Пока. Что это с ним? Да перед самым сыном. Ты во сколько сегодня заканчиваешь? Мы Лизу на мультфильм отвезти обещали. М? Я говорю, во сколько заканчиваешь? Мы Лизу обещали в кино отвезти. А, да, Марк загрузился сегодня. У меня симпозиум до позднего вечера. А вы сходите вдвоем, а? Да, конечно. Хорошо. Маша. Я тебя очень люблю. Знает. Пап, 
А угадай, где мы сегодня были? Ну и где же? Мы с мамой записали Юрку в школу. Слушай, Сань, так там уклон какой-то. Ничего, Тонь. Парень у тебя же смышленый. Справится. Так, смышленый, давай снимай куртку. Иди мыть руки. Сашенька, как я рада, что вы вернулись. Я вчера по телевизору э, передачу видела про гипноз. Под гипнозом, говорят, все-все можно вспомнить. Да подождите, гипноз это когда у тебя что, в голове же роется. Ну, может, ну и вот гипноз сам вспомнит. То есть включи свет. А? Включила. Можешь выключать. А? Выключила. Сашенька. Ты бы был поласквестный. Любовью оскорбить нельзя. Любовь чиста, как капелька росы. А Тося очень любит тебя. Знаю. Вот. И лучшей жены тебе не найти. Баба Люба, мама спрашивает, а у тебя есть лишний передник, а то свой она в машинку бросила. Тосенька, да. посмотри в кладовке, там три штуки висит. А, хорошо. Угу. Пап, пошли мотоцикл чистить. Пойдем. Ура! Ура! Так. Боюсь, он Машке ничего не расскажет. Слушай, не нравится мне эта история. Вот ты сейчас шум поднимешь, потом окажется, что ошибся. А людям жизнь испортишь. Я на вызов закрой за мной. Ой. Да, да, хорошо, закрою. Маш, привет. Это Нечаев. Можешь говорить? Я тебе перезвоню. Что ты здесь делаешь? А кто это? Это же… Надо же. А я все пыталась вспомнить, куда я ее положила. Ну, ну, Саша, это кто? Нет, ну надо же. Это что же получается, что я этим фартуком целый год не пользовалась? Я в фартуке и нашла фотографии. Любовь Васильевна, что это за девушка возле Саши? Это Маша. Они собирались пожениться. Когда Саша пропал, выяснила, что Маша нас обманывала. Она говорила, что беременна от Саши. Спасибо ее нынешнему мужу, рассказал правду. Оказывается, ребенок от Игоря, от нынешнего мужа Маша. Понятно. Я только никак не могу понять, почему она всем врала. Спасибо. За что? Ну, за то, что вы Саше фотографию не показали. Здорово. 
Сердце у него не болело. Он при мне приходил к Игорю, жаловался. Я уверена. В фотостудии было все перерыто. А следователь меня даже слушать не захотел. Лили, я слышал, ты к маме едешь, да? Я думаю, это правильно. Здесь Коля умер. Нехорошая эта квартира. Ну, ты пугаешь меня. Ты же это не серьезно, правда? Извини. Это я так. Спасибо вам за помощь. батарейки или аккумулятор. А где взять этот а а аккумулятор? Сейчас купим, не переживай. Ого, какой крутой мотоцикл. Идите, поиграйте, я Юрки пока мотоцикл такой куплю. Саня, это дорого. Идите, идите. Пойдем. Знакома? Господи, Сашка! Да ты где, где пропадал все это время? Что, что случилось? Где ты был? Я так ждала тебя. Простите, я вас не узнаю. Это что, шутка такая? Это же я, Маша. Мам, мне скучно без папы. Я после травмы никого и ничего не помню. Стараюсь, но пока не получается. Танечка, Юрка без тебя не хочет играть. Папа, пошли быстрее. Ты мне обещал воздушный хоккей. Пойдем. Извините. Часы смотрел. Мы тебе уже обзвонились или Лизу уложили. Ты где была? Я в торговом центре была, Лизе. Медведя покупала обещанного. Ну что, так долго? Там просто пробка на выезде, и потом еще колесо спустилось. До торгового центра 10 минут пешком. Но нам обязательно нужно ездить на машине. А послушай, где? Что, где? Медведь, где? А. Я его в машине забыла. Раздевайся, я сам скажу. Маша, а что происходит? Ты где была? Я же тебе сказала, я а зачем была. Зачем ты мне врешь? Запаска на месте.
Я встретила в торговом центре Сашу. Кого? Ничего не помнит. Он рассказал тебе, что с ним произошло? А, то есть ты расстроена, что он тебя не узнал, так что ли? Да может, это и к лучшему. Рядом с ним была женщина с ребенком. И он назвал Сашу папой. Санечка, что с тобой? Ничего. Ну как же ничего? Я же вижу, что что-то происходит. Ну что, ну что-то опять не так. Да все не так. Все не так. Неужели ты не понимаешь? Не понимаю. Не получается у нас ничего, то есть. Не получается. А? Все, я побежал. Вот так. Жду в машине. Хорошо. Ам, ам, ам. Оставь Лизу в покое. Дети в ее возрасте должны учиться есть сами. Ну, если бы я не работала, а сидела дома, Лиза давно бы уже все умела. Ну и сидела бы. Толку от твоей работы. Только ходишь неизвестно где и с кем. Простите, а это вы о чем? О твоих вчерашних похождениях. Мы с Игорем во всем разобрались. Неужели? Во всем? Александра Никитична, миленькая, я не пойму, что вы хотите от меня? Я хочу счастья своему сыну. Он в тебе души не чает. Ты хоть понимаешь, ты катаешься, как сыр в масле. Машенька-машенька. Может быть, Машеньке новую машину. А Машенька хочет работать. Вот ей новая должность. А Машенька почему-то все время недовольна. Все время ходит с кислой физиономией. Ладно, если бы не Лиза, я бы тебя ни минуты не терпела в своем доме. Вы меня терпите из-за Лизы, я вас терплю из-за Игоря. И кому все это надо? Зачем нужны все эти мучения? Знаете что? Я прямо сейчас соберу наши вещи, и мы с Лизой уйдем. Тебя здесь никто не держит, а вот ребенок останется в доме. Лиза никуда не пойдет. Ну, это мы посмотрим. Что? Лиза останется с отцом. Господи, да успокойтесь вы уже, она все равно не ваша внучка. Что? Я говорю, что отец Лизы не Игорь. Это все это время наврала? Да когда Игорь узнает, ты, ты потеряешь все. Послушайте, во-первых, от вас ничего не нужно. А во-вторых, ваш сын все знал с самого начала. Это вообще была его идея. Как мы теперь видим, не очень удачная. Машу, ну что происходит? Ты мы опасны. Игорь, ты знаешь, что она мне только что сказала? Что? Что Лиза не твой ребенок. И что ты об этом знаешь. Знаю. И что? Мама. Какая же неблагодарная ты! Мама, я ты... не могу больше не хочу себя Катись отсюда! Никто тебя здесь не держит! Мама, Что перестань! Что ты делаешь? Перестань, я тебе сказал! Если Маша уйдет, я уйду вместе с ней, зная это. Ты останешься одна. Машут. Живите как хотите. 
Ну перестань, ну что? Ну перестань, ну перестань, ну перестань. Родная моя, ну перестань, ну ты что? Перестань, успокойся. Успокойся, все будет хорошо. Все будет хорошо, Машка, ну ты чего? Перестань. Слушай, а хочешь уедем, а? Машка, мне в университетской клинике Дюссельдорфа предлагают отделение сердечно-сосудистой хирургии. Поедем? А чего? Да, Поедем, поедем. Ой, или хочешь, прямо сегодня купим билет на самолет и улетим в Таиланд, а? Очень хочу. Или на Сейшелы, а? Куда угодно. Машка. Не мое это дело, конечно. Но все-таки что у вас произошло, да, Русичка? Я, я. Любовь Васильевна. Не любит он меня. Ну, жизнь длинная. Стерпится, слюбится. Нет. нет. Он эту Машу как увидел, так он себе место не найдет. Как будто бы чувствует что-то. Да ладно. Она замужем давно. И дочки. Не соперница она тебе. Не знаю. Не знаю, что мне делать. Ждать. Может, все как-то и образуется. А знаешь, как сказал Паула Каэль, если ты желаешь чего-то очень сильно, то вся Вселенная помогает тебе достигнуть этого. Так он и сказал ты, Павла. Так и сказал. Ну, все. Ну, все, 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 все. Перестань. Значит так, Саня мой мужик. И упаси тебя, Бог, подойти к нему хоть на пушечный выстрел. Поняла? О, это что, угрозы? Вот смотри. Саню я нашла на берегу полумертвого, полуживого. Я выхаживала его несколько месяцев, пока он в себя не пришел. Я была с ними в горе, была и в радости тоже была. Я вас поздравляю. А от меня-то вы что хотите, раз у вас так все хорошо? Саня ничего не помнит, но врачи говорят, что он скоро вспомнит. И вот я бы очень не хотела, чтобы ты в этот момент была где-то неподалеку. Вы настолько не уверены в себе? Вот, видела? Видела? Это мне Саня подарил, когда узнал, что у нас будет ребенок. Правда? Правда. Как интересно. Девочка у нас будет, так что держись от него подальше. Послушайте, я на Сашу не претендую, ясно? У меня прекрасный муж. Дочь его считает своим отцом, так что никто вашу семейную идилию не разрушит. К тому же мы скоро уезжаем жить в Германию, так что всего вам хорошего. А ну стоять. А кто отец твоей дочки? Саша, что ли? Я же сказала, всего хорошего. Саня. Я потом увеличу этот фрагмент и распечатаю. Алло, привет, Маша. Привет, Лиль. Не разбудила тебя, я попрощаться звоню, мы… Уезжаем сегодня. Далеко. Сначала в отпуск, а потом в Германию, в Дюссельдорф. Игорю там работу предложили. 
счастливого пути. Лиль, скажи, ты уже слышала про Сашу Кондратьева? Он жив. Сашка? Жив? Откуда ты знаешь? Я его встретила в торговом центре несколько дней назад. Почему ты молчала? А что это меняет? Да это все меняет. Нам нужно срочно с тобой встретиться. Лилечка, милая, у меня самолет все равно через три часа. Обнимаю тебя. Сань. Привет. Привет. А что ты делаешь? Вещи собираю. Что, мы в деревню уезжаем? Я возвращаюсь на комбинат. Я решил, так будет лучше. Кому так будет лучше? Тебе так будет лучше? Мне Юрке, что ли? Всем будет лучше. Подожди, а мать? Ты до кого мать больным сердцем оставляешь? Сахи. Ну что мне еще сделать? Ну хочешь, я тебе рожу. Ну девочку рожу. Точно, отпусти ты меня. Сань, ты подумай, куда ты едешь? От тебя ж не убежишь. Прости. Сань. Тоня! Уехал ваш Саша. А как уехал? Куда? Да комбинат уехал. Уже раз уезжал. Скоро вернется. Нет, нет, это уже навсегда. Что же получается, да? Кольцо чужое я на палец надела, а счастья не надела. Маша этой дочь от Сашеньки. Что? Я говорю, что Саша отец Машиной дочки. К как это? Это это, этого не, не может быть. У меня же Игорь, Машин муж, он, он мне сказал, что девочка родилась в срок. И поэтому он, Игорь, отец. Обманул Игорь. он вас, значит. А, а как же, как же так? Я же ей... Господи, а что же мне делать? Сверху домой поет. Саша! Сашка! А ты куда? Я, я же к тебе, Саша. Извините, я спешу. Саша! Я Лилька, ты что, не узнал меня? Я не могу вас узнать. Я после травмы ничего не помню, простите. После? До вокзала поедем. После этой травмы? Слушай, ты как грести ты будешь одной рукой? Да я помогу. Помоги. Слушай, я что хотел сказать по тебе. Отстал бы ты от Машки. Как отстать? Куда свадьба? Да ну какая нафиг свадьба, а? Вы с ней вместе всего, а муж два года вместе. 
Повздорили, она же мне на зло тебя подцепила. Любит она меня, понимаешь? Любит? Нет, не понимаю. Она меня любит, Игорь. Откуда такой пертый взялся-то? Выкинуть тебя, что ли, отсюда, да? Не получится. Ты что, не понял? Ты лишний. Это ты не понял, это ты лишний. Я все вспомнил, Лилька. Он ударил меня веслом, и я пошел на дно. Чувствую, воздуха перестало хватать, и я тогда изо всех сил стал бить ногами. Вынурнула, лодка уже была далеко. Помню, вода ледяная, в голове шум. Было дико трудно грести одной рукой. Началась гроза, стало темно, а потом... Только яркий свет в глаза и женщина надо мной склонилась. Это была Тося. Вот, Игорь, сволочь. Он у вас с Машкой жизнь отнял. Маша. Мне срочно нужно увидеть Машу. Водички принесешь? Угу. Что, что, что? Нет. Алло, Любовь Васильевна, здравствуйте. Машенька, ты где сейчас? Нам нужно с тобой срочно поговорить. Я в аэропорту, мы в отпуск уезжаем. А... Что случилось? Я, я очень виновата перед тобой, девочка, очень виновата. Я не поверила тебе. Я думала, ты меня обманула, и что ребенок у тебя не Саша. Ну почему, Любовь Васильевна? Лизочка же восьмимесячная родилась. Меня Игорь убедил. Сказал, что ребенок появился в срок. Сейчас уже едет полиция. Я тебе все объясню, слышишь? Мы во всем разберемся. Ты главное не переживай. что она копия ты. Да? Вспомнил. Сашенька. Машенька. Доченька. Мое солнышко. Господи. 
Дети, наконец-то мы все вместе. Пойдемте домой. Пойдемте. Пойдем, пойдем, пойдем.